எல்லா இடத்துலையும் மழை ரொம்ப பெஞ்சிட்டு இருக்கு எங்க பார்த்தாலும் காய்ச்சல் டெங்கு பரவிக்கிட்டே இருக்கு அதனால ஒருத்தர் கேட்டாங்க டெங்கு காய்ச்சலை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ போடுங்க மக்களுக்கு டெங்குவோட காரணம் என்ன அது எப்படி வைத்தியம் பண்ணுறது சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அவருக்கு நான் என்னன்னு சொல்லி புரிய வைக்கிறது டெங்குவோட காரணமும் நாம தான் வைத்தியமும் நாம தான் வணக்கம் இது உங்க எஸ்ஜேகே இது கொசு நம்ம தினமும் எல்லாரும் யோசிப்போம் இவ்வளோ அறிவு இருக்க நாமல தம்ம தோண்டு கொசு கடிச்சு கடிச்சு தினமும் உயிரை வாங்கி எவ்வளோ ஓட விடுது இல்லையா கொசுக்குள்ளே இல்லாத உலகம் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அது அவ்வளோ லேஸில் பாசிபிள் இல்லைங்க ஏன் இந்த கொசுக்கள் உலகத்துக்கு வந்து இரநூத்தி பத்து மில்லியன் வருடங்கள் ஆச்சு மனுஷங்க வந்து அறுபத்தி ஒம்பது மில்லியன் வருஷம் தான் ஆச்சு அதனால் அது லேஸில் விரட்ட முடியாது சரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பேரழுகளை எடுத்துக்கோங்க ஹிரோஷிமா நாகசாகி செர்னோபல் டிசாஸ்டர் போபால் கிராஸ் செஜரி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தா கூட கொசுக்கள் உண்டாக்குன உயிரிழப்புக்கு பக்கத்தில் கூட வர முடியாது கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டு பில்லியன் உயிர்களை காவு வாங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப பெரிய அது நம்பர் தான் இல்லையா சரி இந்த கொசுக்கள் ஏன் படைக்கப்பட்டுச்சு இந்த கொசுக்கள் ஏன் மனுஷனை கிடைக்குது இந்த கொசுக்கள் ஏன் அழிக்க முடியாத அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த எக்கோ சிஸ்டமில் ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று பிணைந்திருக்கும் இந்த எக்கோ சிஸ்டமில் பாம்பு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த பாம்பு நம்மளை கடித்தா நம்ம செத்துருவோம் இருந்தாலும் அந்த பாம்பு இருந்தால் தான் எலிகளோட எண்ணிக்கை கம்மியாக இருக்கும் அந்த பாம்பே இல்லை அப்படின்னா உலகம் ஃபுல்லாக எலியாகி அதனால தான் நியூசன்ஸ் அதிகமாகும் அதனால் இந்த எக்கோ சிஸ்டமில் எல்லா உயிரினங்களோட பங்கும் ரொம்ப முக்கியம் அறிவியல் ஆலோ ஆலோசகர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து கொசுக்கள் வந்து இந்த யூனிவர்ஸில் ஏன் படைக்கப்பட்டுச்சு இந்த எக்கோ சிஸ்டமில் அதோட பங்கு என்னென்னு யோசிக்க ஆரம்பித்தாங்க நிறைய யோசித்தாங்க எவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணாங்க முடிவாக வந்து கொசுக்களுக்கும் இந்த எக்கோ சிஸ்டமுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது ஒரு சில தாவரங்களுக்கு மகரந்த சேர்க்கைக்கு பயன்படுத்திய தவிர கொசுக்கள் இல்லைன்னா இந்த எக்கோ சிஸ்டம் ஒன்றுமே ஆகாது இதை கண்டுபிடிச்ச யார் ஒரு மனுஷன் இதை படிச்சுட்டு இருக்க யார் நம்மளாக ஒரு மனுஷன் ஒரு வேளை இந்த கொசுக்கள் எல்லாம் ஒரு எக்கோ சிஸ்டமில் இருக்குது மனுஷங்களும் அதே எக்கோ சிஸ்டமில் தான் இருக்கும் நம்ம மனுஷங்களோட ஆட்டத்தை வளர்ச்சியை ஒரு கட்டுக்குள்ளே வைக்கிறதுக்காக தான் கொசுக்கள் படைக்கப்பட்டு தான் இருந்தால் யாருக்கும் தெரியும் சரி இந்த கொசுக்கள் ஏன் மனுஷங்களுக்கு தெரிய கிடைக்குது கொசுக்களுக்கோட ஆண்டனால் கார்பன் டை ஆக்சைட் சென்சர் இருக்குது நம்ம வெளியிடுற காற்று எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு கொசுக்கள் வந்து அதை உணர்ந்துடும் எடுத்துக்காட்டுக்கு வீட்டில் நம்ம தூங்கிட்ருக்கோம் கொஞ்சோண்டு கார்பன் டை ஆக்சைட் விடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அஞ்சு கொசு நம்மளை கிடைக்கும் ஒரு மார்க்கெட்டில் இல்லை ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரக்கணக்கில் கொசுக்கள் இருக்கும் ஏன்னா அங்கே ஆயிரக்கணக்கில் மஷ் மனுஷங்கள் இருப்பாங்க நிறையா கார்பன் டை ஆக்சைட் இருக்கும் நிறையா கார்பன் டை ஆக்சைட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கொசுக்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி அந்த இடத்துக்கு போயிடும் ரெண்டாவது மனிதனோட உடல் வாடை அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் கொசுக்கள் கிட்ட ஒரு விசேஷ சென்சார் இருக்குது இது ரெண்டும் இருக்கனால கொசுக்கள் எங்கே இருந்தாலும் மனுஷங்களை கண்டுபிடிச்சிடும் சரி கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ணுது ரத்தத்தை உறிஞ்சுது ஏன் ரத்தத்தை உறிஞ்சுது அப்படின்னா கொசுக்கள் வந்து எல்லாமே வந்து ரத்தத்தை குடிக்கிறது இல்லை பெண் கொசுக்கள் மட்டும்தான் குடிக்குது அது ஏன் குடிக்குது அப்படின்னா அது பேர் காலத்தில் முட்டை இடுறதுக்காக புரத சத்து மற்றும் அயன் சத்து தேவை அந்த ரெண்டுமே நம்மளோட ரத்தத்தில் தான் இருக்குது அதனால தான் நம்ம ரத்தத்தை உட்கொண்டு பேர் காலத்தை முடித்து ஆரோக்கியமான முட்டைகளை வெளியிடுது சரி நம்மளை எடுத்துக்கோங்களேன் நம்ம பெண்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க பேர் காலத்தில் வந்து லிவர் சாப்பிடுங்க இறைச்சி சாப்பிடுங்க அப்போ தான் வந்து குழந்த வந்து ஆரோக்கியமாக பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ நாமளும் எக்கோ சிஸ்டம் நம்ம சாப்பிட்ற லிவர் வந்து ஒரு ஆடில் இருந்து வருது அது ஒரு எக்கோ சிஸ்டம் அப்போ நம்மளோட சிசுக்கள் வந்து ஆரோக்கியமாக பிறக்கணும்னு சொல்லிட்டு எக்கோ சிஸ்டத்தில் இருக்க இன்னொரு பிராணியை வந்து அடித்து சாப்பிட்றோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் கொசுக்கள் வந்து நல்ல முட்டைகள்னா நம்மளை வந்து ரத்தம் குடிச்சு தான் ஆகணும் இது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னா கொசுக்கள் ரத்தம் குடித்து மட்டும் உயிர் யாருமே இழக்க முடியாது அது அதிகபட்சம் நூறு எம்எல் கம்மியாக தான் குடிக்கும் ஆனால் பிரச்சனை எங்கே வருது அப்படின்னா பிளாஸ்மோடியம் அந்த மாதிரி மற்ற கிருமிகள் கொசுக்களோட ஆண்டனால் உட்காந்துக்கிட்டு அது எப்பப்பெல்லாம் மனிதனோட உறிஞ்சுதோ அப்போ மனிதனோட உடலுக்குள்ளே என்றாகுது உடலுக்குள்ளே போகும்போது பல விதமான வியாதிகளை உண்டாகுது இங்கே தான் பிரச்சனை இருக்குது இது டெங்கு சிக்கன் குனியா எல்லோ ஃபீவர் மலேரியா போன்ற பல வியாதிகளை உண்டாக்குது சரி
பயாலஜிக்கல் இன்வேஷன் ரெண்டாவது ஹவுசிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பயாலஜிக்கல் இன்வேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மனிதனை மூணாக பிரிக்கலாம் கற்கால மனிதன் நாகரீக மனிதன் இக்கால மனிதன் கற்கால மனிதன் அப்படின்னா நியாண்டாத்தால் ஹோமோ எரக்டன்ஸ் ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அந்த மாதிரி நிறையா நாகரீக வளர்ச்சி ஏற்பட்ட மனிதன் அதுக்கப்புறம் இப்போ இருக்க மனிதன் இக்கால மனிதன் இந்த மூணு மனிதனும் எப்படி பயாலஜிக்கல் இன்வேஷன் பண்ணுறான்னு நம்ம பார்ப்போம் பயாலஜிக்கல் இன்வேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு உயிரினத்தை அது இருக்கிற இடத்துல இருந்து மாற்றி வேறு இடத்துக்கு வைக்கிறோம் வைக்கிறப்போ அங்கே இருக்க உயிரினம் அது எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படுது நம்ம மாற்றப்படுற உயிரினத்துக்கு எந்த அளவுக்கு பிரச்சனை வருது அப்படின்றது தான் பயாலஜிக்கல் இன்வேஷனோட தியரி இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு நம்ம ஊரில் வந்து நல்ல பாம்பு இருக்குது கட்டு வெறியன் இருக்குது நம்ம ஆப்ரிக்காவில் இருக்க பிளாக் மாம்ப பாம்பு எடுத்து நம்ம ஊரில் வைக்கிறோம் இங்கே இருக்க ஹியூமன்ஸ்லாம் என்ன ஆவாங்க நிறைய பேர் உயிரிழக்கலாம் இங்கே இருக்க பாம்புகளை நிறையா நிறையா பாம்புகளோட எக்கோ சிஸ்டம் வந்து பாதிக்கப்படும் இப்படி பயாலஜிக்கல் இன்வேஷன் நடக்கப்படுறனால தான் எக்கோ சிஸ்டம் பாதிப்பு ஏற்படுது அப்படின்னு அறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க இது எப்படி கற்கால மனிதன் இருக்கான் இல்லையா அவன் வந்து ஒரே இடத்துல வாழாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர ஆரம்பித்தான் நகர்றப்போ அங்கே இருக்க உயிரினங்கள் எல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணி அங்கே இருக்க கொசுக்கள்லாம் எழுப்பி விட்டான் எழுப்பி விட்டதுனால கொசுக்கள் வந்து ஆப்ரிக்காவில் மட்டும் இருக்க வேண்டியது பரவி பரவி மற்ற எல்லா இடத்துக்கும் பரவ ஆரம்பிச்சிது இதை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வாழும் எடுத்துக்காட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மலேரியா வியாதி இந்த மலேரியா வியாதி வந்து கெட்ட காற்றுன்னு சொல்லுவாங்க அது கெட்ட காற்று இருக்க இடத்துல மட்டும்தான் வரும் இது வந்து அனாஃபிளஸ் அப்படின்ற வகை கொசுக்களால் பரவப்படுது இந்த மலேரியா வியாதி வந்து சிக்கிள் செல் ரேட் இருக்கவங்களுக்கு வராது சிக்கிள் செல் ரேட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சிக்கிள் செல் டிசீஸ் இருக்கிற மனுஷங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு இரத்த அணுக்களோட உருவ வடிவம் வந்து மாறுபட்டிருக்கும் அதனால் ஆக்சிஜன் ஒழுங்காக அந்த இரத்த அணுக்கள் வந்து உடம்புக்கு வந்து செலுத்தாது அதனால் எல்லா விதமான பிரச்சனைகளும் ஏற்படும் சிக்கிள் செல் டிசீஸில் சிக்கிள் செல் டிசீஸ் அப்படின்றது ஒரு ஜெனட்டிக் டிசீஸ் ஜீனால் பரவக்கூடியது இந்த ஜீன் வந்து நூறு சதவீதம் வெளிப்பட்டுச்சுன்னா சிக்கல் செல் டிசீஸ் வரும் நூறு சதவீதம் வெளிப்படாமல் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் மட்டும் வெளிப்பட்டுச்சு அப்படின்னா சிக்கல் செல் ட்ரைட் அதாவது ஜீன் உள்ளது ஆனால் நோய் வெளிப்படவில்லை அப்படின்றது சொல்லலாம் இந்த சிக்கல் செல் ட்ரைட் இருக்கவங்களுக்கு மலேரியா வியாதி வரல இது ஒரு கான்செப்ட் ரெண்டாவது இந்த மலேரியா வியாதி வந்துட்டு அதிக மலை பிரதேசம் இருக்க இடத்துல வந்து வராது ஏன்னா கொசுக்கள் வந்து அங்கே அதிகமாக இருக்காது இது ரெண்டாவது கான்செப்ட் மூணாவது முதல் முதலாக தோன்றின மனிதன் ஆப்ரிக்காவில் தான் வந்து இருந்தான் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இது மூணையும் ஒன்றா இணைச்சோம் அப்படின்னா முதல் முதலாக வாழ்ந்த மனிதன் ஆப்ரிக்காவில் இருக்கான் அவனுக்கு மலேரியா காய்ச்சல் அதிகமாக வந்து இயற்கையாக பார்த்து அவனுக்கு சிக்கல் செல் ட்ரைட் அப்படின்ற ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்குது அந்த மாற்றம் இருக்கிறதுனால அவனுக்கு மலேரியாவோட தாக்குதல் வந்து குறைக்கப்படுது அப்போது அந்த மனிதன் வந்து ஆப்ரிக்காலேயே வாழ்ந்திருந்தான் அப்படின்னா கொசுவும் அங்கே இருந்திருக்கும் மற்ற இடத்துல இருக்கவங்களும் ஒழுங்காக இருந்திருப்பாங்க அப்போ இருந்தே பயாலஜிக்கல் இன்வேஷன் அப்படின்ற விஷயத்த மனுஷன் கற்காலத்திலிருந்தே தொடங்கப்பட்டதுனால உலகத்தில் இருக்க எல்லா பகுதிகளும் சீதோஷ் நிலைக்கு மாறுபட்ட உயிரினங்கள் வந்து அங்கே பரப்பப்படுது அதனால தான் இந்த மாதிரி வியாதிகள்லாம் ஒரே இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது எடுத்துக்காட்டுக்கு ஜிக்கா வைரஸ் ஆப்ரிக்காலேருந்து அமெரிக்காவுக்கு போச்சு இல்லையா இது ஒரு பயாலஜிக்கல் இன்வேஷன் சரி அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹவுசிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஹவுசிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நம்ம ஒரு வீடு வாங்குகிறோம் சென்னைக்கு மிக அரு அருகாமையில் மேல்மருவத்தூரில் என்னென்ன பார்ப்போம் ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கான்னு பார்ப்போம் முப்பது லட்சம் இருக்கான்னு பார்ப்போம் அதில் லிஃப்ட் இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஆனால் உருப்படியான எதையுமே நம்ம பார்க்க மாட்டோம் வென்டிலேஷன் இருக்கா செட்பேக் இருக்கா விண்டோ வந்து ஓப்பனிங் ஸ்பேஸில் இருக்கா அப்படின்றத பார்க்க மாட்டோம் இது ஒவ்வொன்றா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் செட்பேக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம வீட்டுக்கும் பக்கத்து வீட்டுக்கும் இல்லை நம்ம வீட்டுக்கும் ரோட்டுக்கும் இருக்கிற இடைவேளை இப்போ அது வந்து தமிழ்நாடு டெவலப்மெண்ட் அண்டு பில்டிங் ரூல்ஸ் படி குறைஞ்சது ஆறு மீட்டராக அது இருக்கணும் அப்படி ஆறு மீட்டர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது ரோட்டில் வந்து ஒரு குப்பை கொட்டுறாங்கன்னா அதில் ஏதாவது கிருமிகள் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்துடும் எல்லா விதமான நோய்களும் உங்களுக்குள்ளே வரும் ரெண்டாவது உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் வந்து ஒருத்தர் டிபி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஆறு மீட்டர் இடைவேளை இல்லாமல் கட்டியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த டிபி வியாதி உங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லாத்துக்குமே வரும் அதனால தான் ஹவுசிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி குறைஞ்சபட்சம் இந்த செட்பேக் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா விண்டோஸ் விண்டோஸ் வந்துட்டு அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் எப்படி இரு
அதான் நாங்கள் வீட்டில் குட் நைட் வச்சுருக்கோம் ஆல் அவுட் வச்சுருக்கோம் காயில் வச்சுருக்கோம் கொசு வராது இல்லைப்பா அப்படி யோசிச்சிங்க அப்படின்னா பிற்போக்கு சிந்தனை அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் ஒரு வீடு வாங்குறீங்க அந்த வீடில் என்னென்ன பார்த்து வாங்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் முதலாவது அந்த வீட்டோட பேஸ்மெண்ட்டில் அதாவது அஸ்திவாரத்தில் இருக்க சாயில் டெஸ்டிங் அது கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு போதுமான சாயில் டெஸ்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸுக்கு இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கணும் அதோட மாய்ச்சர் கண்டன் எதுக்காக எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கணும் இதெல்லாம் எதுக்கு பார்க்கணும் நீங்கள் வாங்குகிற வீடு ஏற்கனவே குளம் கண்மாய் அந்த மாதிரி இடத்துல கட்டினதா அப்படி கட்டிச்சுன்னா உங்கள் வீடு வந்து தாங்காது கண்டிப்பாக ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்தில் வந்து அஸ்தி வாரம் ஆட்டம் கண்டோம் அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ளட்டு வருது அப்படின்னா ஈஸியாக உங்கள் வீட்டில் வந்து தண்ணி இறங்கிடும் மூணாவது கொசுக்கள் உங்கள் வீடை வந்து தேடி தேடி வரும் அதனால் இதெல்லாம் பார்க்காம ஒரு வீடு வாங்கக்கூடாது ரெண்டாவது செட்பேக் செட்பேக் அப்படின்றது தமிழ்நாடு டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பில்டிங் ரூல்ஸ் படி ஆறு மீட்டராக இருக்கணும் அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை அந்த வீடு வந்து ஃபாலோ பண்ணுதான்னு பார்க்கணும் மூணாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரைனேஜ் வாட்டர் இப்போது நம்ம வீட்டில் ஒரு மூலையில் ட்ரைனேஜ் வாட்டர் இருக்குது ஆப்போசிட் மூலையில் வந்து குடிநீர் தொட்டி இருக்குது பக்கத்து வீட்டில் அதே முக்கில் வந்து இல்லை அதே மூலையில் வந்து செப்டிக் டேங்க் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்போ அவங்க செப்டிக் டேங்க் வேஸ்ட் எல்லாம் நம்மளோட வாட்டர் டேங்கில் வராதா இதை என்றைக்காவது யோசிக்கிறோமா சில பேர் யோசிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் இதை விட முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா செப்டிக் டேங்க் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது உங்களோட அருகில் இருக்க நீர்நிலையிலேருந்து குறைஞ்சபட்சம் ஐநூறு மீட்டர் இடைவெளி இருக்கணும் ஏன் அந்த நீர்நிலை ஒரு குளமோ கண்மாயோ எடுத்துக்கலாம் அந்த குளமோ கண் கண்மாயோ எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு செம்பரம்பாக்கம் ஏரி எடுத்துக்கலாம் அந்த செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இருந்தால் கிட்டத்தக்க லட்சக்கணக்கான குடும்பங்கள் வந்து குடிநீர் எடுக்குது அப்படி குடிநீர் எடுக்கிறப்போ உங்களோட செப்டிக் டேங்க் கழிவு போய் அங்கே கலந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களோட வாழ்வில் என்ன ஆகுறது குறைஞ்சபட்சம் ஐநூறு மீட்டர் இடைவேளை உங்களோட செப்டிக் டேங்குக்கும் உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்க நீர்நிலைகளுக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் வீடு வாங்கணும் மற்றபடி எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட்டு எவ்வளோ பிஹெச்கே அதெல்லாம் ரெண்டாவது தான் சரி மழை தண்ணீர் தட்டுப்பாடு இதெல்லாம் எப்படி சமாளிக்க போகிறோம் அதாவது இந்த கொசுக்களுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன தண்ணீர் அங்கங்கே தேங்குறது டெங்கு கொசுக்கு வந்து நல்ல தண்ணி மலேரியா போன்ற கொசுக்களுக்கு வந்து கெட்ட தண்ணி எதுவாக இருந்தாலும் தண்ணீர் தேக்கம் தான் இப்போது மழை காலத்தில் இப்போ மழை காலத்தில் எவ்வளோ தண்ணி தேங்குது இதெல்லாம் எங்கே போகுது இது அட்லீஸ்ட் கிரவுண்ட் வாட்டருக்கு போனால் பரவாயில்ல கிரவுண்ட் வாட்டருக்கும் போகிறது இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து சிமெண்ட் ரோடு தார் ரோடு எல்லா இடத்துலையும் அடைச்சி வச்சுருக்கோம் அது கீழே போக வாய்ப்பே கிடையாது அப்போ எல்லாம் என்ன ஆகும் எவாப்ரேட் ஆகும் எவாப்ரேட் ஆகிறதெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் வேஸ்ட் தான் ஸோ வர தண்ணியை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது இல்லை மழை நீர் சேகரிப்பு கண்டிப்பாக அவசியம் சரி வீட்டில் மழை நீர் சேகரிப்பா ரோட்டில் என்ன பண்ணுவேன் ஸ்டாம் ட்ரெயின் நிறைய டெவலப்டு கண்ட்ரீஸில் ஸ்டாம் ட்ரெயின் அப்படின்ற கான்செப்ட் இருக்குது அதாவது எவ்வளோ நீர் தேக்கம் இருந்தாலும் டக்குன்னு வந்து ஸ்டாம் மாதிரி எல்லா தண்ணிகளையும் ட்ரெயின் பண்ணுறது தான் ஸ்டாம் ட்ரெயின் சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்டாம் ட்ரெயின் வந்துட்டு நம்ம நாட்டில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் நிறுவப்படணும் அப்படின்னு சென்னை ஃப்ளட்டுக்கு அப்புறம் யோசித்தாங்க இன்னும் அது நிலுவையில் தான் இருக்குது சரி மூணாவதாக இந்த மழை நீரை வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறது மழை நீரை சேமிக்கலாமே எப்படின்னு கேட்குறீங்களா இப்போ ஒரு மான்சூன் சீசனில் ஒரு மாதம் உங்களுக்கு மழை வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னா அந்த மழை நீரை வந்து டேங்கில் சேர்த்து வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா அது அரை வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு தேவையான குடிநீர் தட்டுப்பாடு வந்து சரி பண்ணும் இதை நான் சொல்ல ரொம்ப ஃபேமஸான தமிழ்நாடு வெதர்மேன் வந்து அவரோட போஸ்ட்டில் போட்டிருந்தார் அது போஸ்ட்டையும் அதோடய லிங்க்கையும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இவ்வளவும் சொல்லியாச்சு கொசுக்கள் தான் உங்கள் காய்ச்சல் காரணம் அப்படின்னா அது ரொம்ப பாவங்க வானின்று உலகம் வழங்கி வருவதால் தான் அமிர்தம் என்று உணரற்பாற்று இது வள்ளுவரோட மொழி என்ன சொல்கிறாருனா வானத்திலிருந்து வர மழை நீரானது நம்ம உயிரினங்கள் எல்லாத்தோட வாழ்வியலுக்கும் ரொம்ப உபயோகப்படுது அதனால் அந்த மழை நீர் தான் அமிர்தம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த அமிர்தத்தை வீணாக்காமல் எங்கேயும் தேங்க விடாமல் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொசுக்களும் வராது தண்ணீர் தட்டுப்பாடும் வராது மீண்டும் சந்திப்போம் இது எஸ்ஜேகேயின் குரல் உங்களின் குரல்